ያቆን ዳንኤል ክብረትን በሊስቱንስ በተላከልን ሰነላ ያለገኘው ማሁን እዚህ ሲነበብ ነው የሰማውት ግለሰቡ አንድ የሃይማኖት እኩልነትን የማምኑ አንዱም ሃይማኖት ሌላው ላይ የሚቀሰቅሱ እንደዚሁም የ በዚህዎች ማከል ክፍፍል እንድፈጠር የሚሰሩ ግለሰብ ናቸው ወዴ ዮ አሚዲያን ኳንደና መጡ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በካይዶ አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮችንና የኮሚሽነር የቦርድ አባላትን ሹመት አጥብቋል በእለቱ አንድ አንድ የምክር ቤት አባላት ምክር ቤቱ ሹመት በመስጠትና በመንፈቅ ላይ መጠመዱን በማንሳት ቅሬታ ያቀርቡ ሲሆን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ቦርድ አባላት የቀረቡት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል ለኢትዮጵያ የፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባላት ሆኖ ከቀረቡ ዘጠኝ ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ቅሬታ ያቀርቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንዳሉት ከሆነ ግለሰቡ የሃይማኖት እኩልነት ላይ የማይመኑ በዚህጎሽ መካከል ክፍፍል እንዲፈጠር የሚሰሩ በማለት በህዝብ የሚነሱባቸውን ቅሬታ ወደ ጎን በመተው መቅረብ አለነበረባቸው በሚል አባልነታቸውን ተቃውሞዋል ይህንኑ በተመለከተ አቶ ጆአር መሐመድ ግልጽ ደብዳቤ ለተከበሩ ታገሰ ጫፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጎባይ በማለት ያሰፈረውን ጽሁፍ እንደሚከተለውን አቀርበዋለን ዛሬ በፓርላማ ስለተፈጸሙ የህግና ስርዓት ተሳቶች ማመላከትና ርምት እንዲወሰድ መጠየቅ ሲል ጉዳዩን አመላክቷል በመጀመሪያ ጥያቄው ከዛሬዎቹ ተሻሚዎች ውስጥ ቢያንስ 3 ምናልባትም አራቱ የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ሆኖ ሳለ ምክር ቤት ሹመታቸው ማጽደቁ ከፍተኛ ያ የሕግ ጥሰት ነው ብሏል የምክር ቤቱ አመራር ለምክር ቤቱ የሚቀርቡትን እጮች ሙሉ መረጃ ሳይኖረው እንዲጸድቅ ማድረጉ ትልቅ ግድፈት ነው ብሏል ይህ አቀ ደግሞ በምክር ቤቱ አባላት ተነስተዋል ስለዚህ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እነዚህ በሕግ ጥሰት የተሾሙ ግለሰቦች ጉዳይ አጥርተው የእርም ተርምጃ እንዲወስዱ እንጠይቃለን ብሏል ጆዋር በምክር ቤቱ እጩነት ከፍተኛ ተቃውሞ ይገጠመው ዳንኤል ክብረት ለመሾም የሚያስፈልገው ድምጽ ሳያገኝ ሹመቱን ማጽደቆ የሕግ ጥሰት ነው ብሏል ጆዋር አክሎ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 59 ህዝባር አንድ መሰረት አንድ የምክር ቤቱ የሚቀርብ እጩ ለመሾም በስብሰባው ከተገኙት አባላት መካከል 50% ሲደመር አንድ ማግኔት ይተበቀበታል ነገር ግን ዛሬ የተሰጠው ድምጽ 148 ድጋፍ 126 ተቃውሞ 24 ታቀቦ ነው ከዚህ በመነሳት ዛሬ ስብሰባው ላይ የተገኙት አባላት ቁጥር 298 ነው ይህ ማለት አብላጫ ድምጽ የሚሆነው ቢያንስ 150 ነው ዳንኤል ክብረት ያገኘው የድጋፍ ድምጽ 148 ነው ስለዚህ የሱ ጩነት በፓርላማው ውድቅ ተደርጓል ማለት ነው ብሏል ጆዋር አክሎም እርሶ ግን በአብላጫ ድምጽ እንደተደገፈ አጸደቁት ይህም ትልቅ ስታት ነው ይህንን ስታትም እንዲያረሙ እንጠይቃለን እንዲህ አይነት የቁጥር ግድፈት ከዚህ በፊትም በዚህ ምክር ቤት የተፈጸመ ስለሆነ ይሄ ደግሞ የምክር ቤቱን ክብር የሚያሳንዝ የህዝብ አመኔታንም የሚያሳጣ ስለሆነ እንዳይደገም አደር አንላለን ሲል ጃር ጽሁፉን አጠናቀዋል ስለ ተከታተሉ ያመሰገንን ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንጋብዘውታለን